بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن جنرل پیتھالوجی میں سے ہے جو کہ ہے انفلمیشن اینڈ ریپیئر یہ تھوڑا لمبا ٹاپک ہے ٹریکی ہے لیکن ایگزامنیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے لیے بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انفلمیشن کی ڈیفینیشن انفلمیشن از اے پروٹیکٹو رسپانس انوالونگ ہو سیلس بلڈ ویسلس اینڈ پروٹینس اینڈ ادر میڈیٹرز دیٹ از انٹینڈیڈ ٹو ایلیمنیٹ دا انیشیل کاز آف انجری ایز ویل ایز نیکروٹک سیلس اینڈ ٹیشوز ریزلٹنگ فرام دا ریجنل انسل ٹو انیشیٹ دی پروسیس آف ریپیئر بیسیکلی انفلمیشن از اے ریسپانس ٹو انجری اینڈ اٹ انوالو ہو سیلس بلڈ ویسلس اینڈ پروٹینس ٹو انیشیٹ دی پروسیس آف ریپیئر کارڈینل سائنس آف انفلمیشن موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ایگزامنیشن پوائنٹ آف ویو سے اور وائیوا میں بھی آپ سے ایگزامنر یہی پوچھتا ہے کہ پانچ کارڈینل سائنس بتائیں انفلمیشن کے سو دا فرسٹ ون از کیلر وچ از ہیٹ سیکنڈ ون از روبر وچ از ریڈنیس تھرڈ ون از ٹیومر وچ از سویلنگ فورتھ ون از ڈالر وچ از پین اینڈ دا لاسٹ ون از فنکشنل ایزیا وچ مینس لاس آف فنکشن ٹائپس آف انفلمیشن دیر آر بیسیکلی ٹو ٹائپس آف انفلمیشن ایکیوٹ انفلمیشن اینڈ کرانک انفلمیشن ایکیوٹ انفلمیشن It is a rapid response to injury or microbes and other foreign substances that is designed to deliver leukocytes and plasma proteins to the sites of injury. Basically, it is a rapid response to injury. And the stimuli for the acute inflammation are infection, which might be bacterial, fungal, parasitic, or any other infection. Uh, and it, secondly, it might be trauma. And the trauma might be blunt or penetrating. It might be thermal trauma like burns or radiations, toxicity, etc. Tissue necrosis. Tissue necrosis may be uh, from any cause like ischemia uh, as in myocardial infarction or physical or chemical injury. And the second last is foreign bodies. Foreign bodies might be dirt, splinters, sutures, crystal deposits, etc. in the body. And the last one are the immune reactions. Immune reactions might be the hypersensitivity reactions as you already know the hypersensitivity reactions and the immune mediated inflammatory diseases which are some disorders that might be discussed later in your book. Now we are uh, discussing the components of acute inflammation. There are two components basically. The first one is vascular changes and the second are the cellular events. Vascular changes include vasodilation and increased vascular permeability ab dekhte hain vasodilation vasodilation is basically an increase in the caliber of vessel changes in the blood vessels are initiated rapidly after infection or injury occurs basically in acute inflammation the changes are always rapid after transient vasoconstriction at first there is vasoconstriction for a few seconds after that arteriolar vasodilation occurs resulting in the locally increased blood flow and engorgement of the downstream capillary beds جو بیسک پرپز ہے ویزو ڈائلیشن کا وہ یہی ہے کہ جو بلڈ ویسلز ہیں وہ ویزو ڈائلیٹ کریں تاکہ جو ہے بلڈ کا فلو انکریز ہو اور زیادہ سے زیادہ وائٹ بلڈ سیلز یا دوسرے جو سیلولر پروٹینز ہیں ایٹ دا سائٹ آف انجری وہ ڈلیور ہو سکیں اور اسی کی وجہ سے ریڈنیس کا جو سائن آتا ہے وہ اور وامتھ وغیرہ کا جو سائن ہوتا ہے یہ بیسیکلی ویزو ڈائلیشن کی ہی وجہ سے ہوتا ہے مائکرو واسکولیچر بیکمز مور پرمیبل اینڈ پروٹین رچ فلوئڈ موز ان ٹو دا ایکسٹرا واسکولر اسپیسیز اب بیسیکلی سیکنڈ کمپوننٹ پہ ہم موو کر رہے ہیں جو کہ ہے اڈیما اس میں یہ ہوگا کہ جو پروٹین رچ فلوئڈ ہے وہ ویسل وال سے پرمیبل ہو کے باہر جانا اسٹارٹ ہو جائے گا دس کاز از دا ریڈ سیلس ان دا فلوئنگ بلڈ ٹو بیکم مور کنسنٹریٹڈ اینڈ انکریزنگ بلڈ وسکاسٹی اینڈ سلوئنگ سرکولیشن اے پروسیس کال اسٹیسز ریزلٹس ڈیو ٹو دیز چینجز بیسیکلی یہاں پہ ہمیں اسٹیسز چاہیے اگر اسٹیسز کا پروسیس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو مارجنیشن کا پروسیس ہے وہ بھی ہو جاتا ہے مارجنیشن بیسیکلی کیا ہے کہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ سینٹرل لائن میں پاس کر رہے ہوں گے اور جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ ہیویئر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ویسل کی کیلیبر ہے جو اس کی وال ہے اس کے ساتھ آ کے اٹیچ ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے اس کی طرف موو کرنا شروع کر دیں گے Increased vascular permeability leads to the protein rich fluid and even blood cells into the extra vascular tissue. Basically, یہ اڈیما جو ہمارا تھرڈ کارڈینل سائن تھا انفلمیشن کا اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ اسی کی ساری جو ہے وہ بات ہوگی یہاں پہ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی سیل میں کیا چیزیں کون سے پریشر ہوتے ہیں جو کہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں فلوئڈ کو ویسل کے اندر جو ہائیڈروسٹیٹک پریشر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں یہ کوشش کرتا ہے کہ جو فلوئڈ ہے وہ ویسل 
से बाहर जाए और जो कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर है ये उसको बैलेंस करता है और फ्लूड को बाहर जाने से रोकता है मींस इसकी कोशिश होती है कि फ्लूड सारा अंदर रहे ठीक है ये नॉर्मली हो रहा है बॉडी में लेकिन जहाँ पे एडिमा होना होता है वहाँ पे आप देखें कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हैं ठीक है और जो कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है और फ्लूड जो है वो मूव कर रहा है जिससे क्या बन रहा है ट्रांसुडेट ट्रांसुडेट और एक्जुडेट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपके टीचर्स आपके प्रोफेसर्स आपसे वाइवा वाइवा में भी पूछते हैं और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंट डिफ्रेंशिएट करें दोनों को ट्रांसुडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटीन इसमें कम है ये जो फ्लूड लीकेज हुई है इसमें प्रोटीन नहीं है बहुत कम है मीन्स प्रोटीन डेफिशेंट फ्लूड एंड जो एक्जुडेट है उसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रोटीन रिच फ्लूड है वेसल की वॉल से परमिएबल हो के कुछ प्रोटीन्स भी बाहर गई हैं मीन्स ये डिफरेंस है ट्रांसुडेट और एक्जुडेट में कि ट्रांसुडेट प्रोटीन डेफिशेंट फ्लूड है और जो एक्जुडेट है ये प्रोटीन रिच फ्लूड है अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि इनफ्रीज वास्कुलर परमियाबिलिटी में रोल प्ले करते हैं सबसे पहले एंडोथीलियल सेल कंट्रेक्शन एंडोथीलियल सेल कंट्रेक्शन लीडिंग टू द इंट्रासेलुलर गैप्स इन द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द इंक्रीज वास्कुलर परमियाबिलिटी बेसिकली जो पोस्ट कैपिलरी वे न्यूज हैं वहाँ पे जो गैप्स क्रिएट होते हैं वो कॉमन काज हैं वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने की और इसकी रीजन क्या है क्यों होते हैं ये बेसिकली डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक हिस्टामिन ब्रेडिकेनिन और ल्यूकोट्राइन और उसके अलावा इंटरल्यूकन वन या ट्यूमर निक्रॉसिंग फैक्टर आके डिफरेंट रिसेप्टर्स पे लगते हैं जिसकी वजह से वेसल की जो एंडोथीलियल लाइनिंग होती है वो कंट्रैक्ट करती है वो सेल्स कंट्रैक्ट करते हैं गैप्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से वो लीकी हो जाती हैं फ्लूड और प्रोटीन्स वहाँ से बाहर चले जाते हैं और एडिमा कॉज करते हैं सेकेंड इफेक्ट हम देखते हैं एंडोथीलियल इंजरी एंडोथीलियल इंजरी किसी वजह से भी हो सकती है बंज हो सकते हैं उसके अलावा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स जो होते हैं ये वेसल्स को लीकी कर देते हैं उसके अलावा जो है आप देखें थर्ड पे आता है इंक्रीज ट्रांसाइटोसिस ट्रांसाइटोसिस सेल में कब इंक्रीज होती है जब कोई मेडिएटर uh, जैसे कि वास्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर है जो कि वेसल्स की प्रोलीफिएशन में हेल्प करता है वो आके अगर वेसल की वॉल पे रिसेप्टर पे आके लगता है ठीक है तो ट्रांसाइटोसिस जो है वो बढ़ जाती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लीकेज फ्रॉम द न्यू ब्लड वेसल्स बेसिकली जब नई ब्लड वेसल्स बनती हैं तो वो लीकी होती हैं अनटिल और अनलेस वो मेच्योर हो के जो जंक्शन होते हैं इंट्रासेलुलर जंक्शन वो बना लें ठीक है और इसके अलावा ये है कि जो न्यूली फॉर्म ब्लड वेसल्स होती हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती हैं वास्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स जैसे डिफरेंट मीडिएटर्स से इसलिए वो ज़्यादा लीकी होती हैं नेक्स्ट हम देखते हैं सेलुलर इवेंट्स सेलुलर इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है सेलुलर इवेंट्स में लीकोसाइट रिक्रूटमेंट होगी जिसके डिफरेंट स्टेप्स हैं पांच स्टेप्स हैं ये नीचे मेंशन किए हुए हैं मार्जिनेशन एंड रोलिंग सबसे पहले है सेकेंड एडिजन है थर्ड ट्रांसमाइग्रेशन है फोर्थ कीमोटेक्सिस है और फिफ्थ वन फेगोसाइटोसिस है सबसे पहले मार्जिनेशन एंड रोलिंग को डिस्कस करते हैं जैसे ही ब्लड कैपिलरी से पोस्ट कैपिलरी व न्यूल्स में आता है जो सर्कुलेटिंग सेल्स होते हैं ये लेमिनर फ्लो से निकल के वेसल की वॉल की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि फ्लो तेज़ होता है और उसकी वजह से जो सर्कुलेशन है उससे ये निकल के वेसल की वॉल की तरफ आते हैं क्योंकि रेड सेल्स जो होते हैं ये छोटे होते हैं ये सेंट्रल एक्जियल लाइन में मूव करते हैं और जो डब्ल्यू हैं ये बड़े होते हैं ये वेसल की वॉल के साथ इनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि उसके साथ इंट्रैक्ट करें ठीक है जैसा कि हमने पीछे स्टेसिस में देखा था कि डब्ल्यू जो हैं ये एंडोथीलियल वॉल के साथ इनका इंट्रैक्शन कैसे होता है अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर एंडोथीलियल की जो वॉल है वो साइटोकाइंस uh, की वजह से एक्टिवेट हुई हो ठीक है उसके ऊपर डिफरेंट एडिजन मॉलिक्यूल्स हों तो जो ल्यूकोसाइट्स uh, हैं ये इस पे अटैच होना शुरू हो जाते हैं लेकिन ये अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं होती वीक होती है ये अटैच होते हैं फिर उतर जाते हैं फिर अटैच होते हैं फिर उतर जाते हैं इसको हम कहते हैं रोलिंग या टम्बलिंग एक टम्बलिंग मोमेंट हमें जो है वो नज़र आती है यहाँ पर अब जो टम्बलिंग है ये कौन करवाता है बेसिकली सेलेक्टिन की फैमिली है यहाँ पे हम तीन सेलेक्टेंस देखेंगे वो करवाते हैं उन तीन सेलेक्टेंस का मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले ई सेलेक्टिन ये बेसिकली ई स्टैंड्स फॉर एंडोथीलियल सेल्स और ये एंडोथीलियल सेल्स पे ही एक्सप्रेस करता है पी स्टैंड्स फॉर प्लेटिलेट्स ये प्लेटिलेट्स पर एक्सप्रेस करता है और साथ में एंडोथीलियम पे भी होता है एल स्टैंड्स फॉर ल्यूकोसाइड्स और ये ल्यूकोसाइड्स पे ये जो सेलेक्टिन है ये वहाँ पर एक्सप्रेस करता है ये जो तीनों सेलेक्टिन है ये एक ओलीगो सेक्राइड है
एक और चीज़ जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि नॉर्मली एंडोथीलियल लाइनिंग पे एडहीन मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस नहीं होते लो अफिनिटी फॉर्म में प्रेजेंट ज़रूर होते हैं लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ उसी सूरत में होते हैं कि जब कोई कीमोकाइन या कोई साइटोकाइन आके इसको एक्टिवेट करता है एंडोथीलियल लाइनिंग को उसके बाद ये एक्सप्रेस करेंगे और ल्यूकोसाइट्स यहाँ पे एडहेयर करना स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट स्टेप इन द सेलुलर इवेंट्स इज एडियन एडियन बेसिकली इज द फर्म अटैचमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट टू द एंडोथीलियल लाइनिंग एडियन करवाता कौन है एडियन के लिए हमें एंटेग्रेंस चाहिए होते हैं जो कि ल्यूकोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लो अफिनिटी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अनटिल और अनलेस ल्यूकोसाइट को कीमोकाइंस जो हैं वो एक्टिवेट करें तो ये हाई अफिनिटी फॉर्म में आ जाते हैं यानी कि एक्सप्रेस हो जाते हैं अब इन इंटेग्रेंस के साथ बाइंड करने के लिए हमें लाइगेंस चाहिए जो कि एंडोथीलियल लाइनिंग पे प्रेजेंट होने चाहिए और उसके लिए हमें ट्यूमर ने क्रॉसिंग फैक्टर और इंटरल्यूकिन वन चाहिए होता है जो कि एंडोथीलियल लाइनिंग को एक्टिवेट करेगा उसके बाद लाइगेंट्स वहाँ पे एक्सप्रेस होंगे अब जो लाइक जिस लाइगेंट ने जिस इंटेग्रेंस के साथ बाइंड करना ये सीक्वेंस आपने याद रखना है सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रासेलुलर एडियन मॉलिक्यूल वन ये एक लाइगेंड है अब ये किसके साथ अटैच करेगा आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये अटैच करेगा ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन वन के साथ अब सेकेंडली जो दूसरा लाइगेंड है वो है वास्कुलर सेल एडियन मॉलिक्यूल वन ये किसके साथ बाइंड करेगा ये बाइंड करेगा वेरी लेट एंटीजन फोर इंटेग्रेन के साथ ये वी एल फोर के साथ बाइंड करेगा और जो इंट्रासेलुलर सेल एडियन मॉलिक्यूल टू है वो मैग वन के साथ अटैच करेगा जब ये सारे इंटेग्रेंस एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाते हैं अपने लाइगेंट्स के साथ इंगेज हो जाते हैं तो ल्यूकोसाइट इसको इस चेंज को सेंस करता है और इसके साइटोस्केलेटन में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जो कि हमारे नेक्स्ट स्टेप यानी कि ट्रांस माइग्रेशन में हमें हेल्प करती हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रांस माइग्रेशन में जब साइटोस्केलेटल चेंजेज आती हैं ल्यूकोसाइट के अंदर तो उसके बाद वो वहाँ से स्क्वीज करके इंट्रासेलुलर जंक्शंस के थ्रू पास करने की कोशिश करता है जिस प्रोसीजर को हम कहते हैं डायापिडिस ठीक है इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि प्लेटिलेट एंडोथीलियल सेल एडियन मॉलिक्यूल ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ल्यूकोसाइट्स को बाइंडिंग के लिए एंडोथीलियल लाइनिंग के साथ और वहाँ से ट्रावर्स करने के लिए कि वो वहाँ से गुजर सके जैसे ही वो एंडोथीलियल लाइनिंग को क्रॉस करता है ल्यूकोसाइट तो वो आगे कोलेजिनेज रिलीज करता है कोलेजिनेज एक एंजाइम है जो कि एंडोथीलियल लाइनिंग को डाइजेस्ट करता है ल्यूकोसाइट को स्पेस मिलती है और वो इजीली वहाँ से पास कर देता है अब नेक्स्ट स्टेप है कीमोटेक्सिस कीमोटेक्सिस किस लिए होती है कीमोटेक्सिस का ये पर्पज होता है कि ल्यूकोसाइट उस जगह पर पहुँच सके जहाँ पर कोई फॉरन पार्टिकल या कोई इंजोरियस मटीरियल पड़ा हुआ है ठीक है कीमो अट्रैक्टेंट्स जो ल्यूकोसाइट्स को हेल्प करते हैं कि वो वहाँ पे पहुँच सके अब कीमो अट्रैक्टेंट्स क्या हो सकते हैं कीमो अट्रैक्टेंट कोई बैक्टीरियल प्रोडक्ट हो सकता है जैसे कि एक पेप्टाइड है एन फोमाइल में थायोनिन टमिनी ये हो सकता है कोई साइटोकाइन हो सकता है उसके अलावा कम कम्प्लीमेंट पाथवे का कोई प्रोटीन हो सकता है सी फाइव पर्टिकुलरली होता है उसके अलावा ये है कि कोई प्रोडक्ट हो सकता है लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे का या ल्यूकोट्राइन बी हो सकता है ठीक है ये सब हेल्प करते हैं ल्यूकोसाइट को इंजरी की साइड पे या फॉरेन पार्टिकल तक पहुंचने के लिए और जो लास्ट हमारा स्टेप है इसमें वो है फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस बेसिकली इनगल्फमेंट ऑफ द फॉरेन पार्टिकल होता है जो कि ल्यूकोसाइट करते हैं इसके तीन स्टेप्स होते हैं सबसे पहले होता है रिकोगशन एंड अटैचमेंट ऑफ द पार्टिकल टू द इंजेस्टिंग ल्यूकोसाइट सेकेंड है इनगल्फमेंट विद सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ द फेगोसिटिक वेक्यूल जो कि इसको डाइजेस्ट करेगा फॉरन पार्टिकल को और लास्टली किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ द इंजेस्टेड मटीरियल ल्यूकोसाइड जो है वो जो मटीरियल उसने फॉरन पार्टिकल उसने इंजेस्ट किया उसको खा के ठीक है उसको डिग्रेड कर देगा फेगोसाइटोसिस इट्स एक काफ़ी लंबा टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कोशिश करेंगे कि आपको फेगोसाइटोसिस पे भी एक लेक्चर दें थैंक यू सो मच